നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത് സോഴ്സസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓൺ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി എന്നുള്ള വിഷയമാണ് അത് ഈ പ്ലാനിങ് എന്നുള്ള ഈ ചാപ്റ്ററിലാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് സോഴ്സസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതൊരു ഇൻഫർമേഷൻ എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സേഫ്റ്റിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കിട്ടുന്നത് അതിന് രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉണ്ട് ഒന്നായത് ഉള്ളത് ഇൻറ്റേണൽ സോഴ്സ് എന്നും രണ്ടാമതായുള്ളത് എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സ് എന്നും വിലയിരുത്തുന്നു ഇത് വളരെയധികം വെട്ടം നിപോഷ് ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റിനാണ് ഏതൊക്കെ സോഴ്സ് ആണ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെയിനായിട്ടുമുള്ളത് രണ്ട് സോഴ്സസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റേണൽ സോഴ്സസും രണ്ടാമതായുള്ളത് എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സസും എന്താണ് ഇൻറ്റേണൽ സോഴ്സ് ഒരു ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സേഫ്റ്റിയിൽ കുറിച്ച് വളരെയധികം വില വളരെയധികം ഇൻഫർമേഷൻസ് നൽകി തരുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ഇൻറ്റേണൽ സോഴ്സ് അത് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ തന്നെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണ് ഇൻറ്റേണൽ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഓർഗനൈസേഷന് വെളിയിലുള്ള അതായത് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി പരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സ് അതിനുദാഹരണങ്ങൾ പറയുന്നതിന് മുമ്പേ ഇൻറ്റേണൽ സോഴ്സിനുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുന്നു രണ്ടാമതായുള്ളത് ഒന്നാമതായുള്ളത് ആക്സിഡൻറ്റ് റെക്കോർഡ് അതായത് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനുള്ള ആക്സിഡൻറ്റിൻ്റെ റെക്കോർഡ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ്സ് ഉണ്ട് മെഡിക്കൽ പരമായിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുത്തെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് വെച്ചു അതിനകത്തുള്ള റെക്കോർഡ്സ് പിന്നെ ആബ്സെൻസ് റെക്കോർഡ് ഒരു വ്യക്തി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സൈറ്റിൽ വന്നില്ല അതിനുള്ള റെക്കോർഡുകൾ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുന്നു ആബ്സെൻസ് റെക്കോർഡ് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുന്നു പിന്നെ റിസ്ക് അസസ്മെൻറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നു മെയിൻ്റനൻസ് റിപ്പോർട്ട്സ് പിന്നെ വരുന്നത് സേഫ്റ്റി റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ റെക്കോർഡ്സ് സേഫ്റ്റി ഇൻസ്പെക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസേഴ്സ് നമ്മുടെ സൈറ്റുകളിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഇൻസ്പെക്ഷൻ റെക്കോർഡ്സ് അതൊരു ഇൻറ്റേണൽ സോഴ്സ് ആണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്സ് അതായത് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ നടക്കുന്ന ഓഡിറ്റ്സും അതിൻ്റെ ഫൈൻഡിങ്സും എല്ലാം കണ്ടെത്തുന്നത് അതും ഒരു ഇൻറ്റേണൽ സോഴ്സിലാണ് വരുന്നത് ഇൻ സേഫ്റ്റി കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗ് മിനിറ്റ്സ് അതായത് നമ്മൾ സബ് കോൺട്രാക്ടർ കൂടെയോ സ്റ്റാഫിൻ്റെ കൂടെയോ സേഫ്റ്റി കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗ് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് അതൊരു ഇൻറ്റേണൽ ഇൻഫർമേഷനിലാണ് വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുവാൻ പോകുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻഫർമേഷനുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതായത് മെറ്റീരിയൽ സേഫ്റ്റി ഡേറ്റ ഷീറ്റ് അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനീസ് ഇപ്പോൾ ഒരു പെയിൻറ്റ് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ അവർ എം എസ് ഡി എസ് നമുക്ക് ആവശ്യപ്പെടാം അതിനകത്തുള്ള എന്തൊക്കെ റോ മെറ്റീരിയലാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തെങ്ങനെയാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഫയർ പ്രിക്വേഷൻ എന്താണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് പ്രിക്വേഷൻസ് അതെല്ലാം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതാണ് സേഫ്റ്റി മെറ്റീരിയൽ സേഫ്റ്റി ഡേറ്റ ഷീറ്റ് നാഷണൽ കോഡ്സ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് ഗൈഡൻ ദ ഗൈഡൻസ് നോട്ട്സ് മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് ഓപ്പറേഷൻ ദ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ട്രേഡ് അസോസിയേഷൻ സേഫ്റ്റി മാഗസിൻ ഇതിനെല്ലാം ഉദാ ഒരു ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ അതായത് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ വെളിയിലുള്ള അഥവാ നമുക്ക് സേഫ്റ്റി പരമായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് എവിടെ നിന്നാണ് നൽകി കിട്ടേണ്ടത് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണലും നമ്മൾ ഇൻറ്റേണലും യൂസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്നുള്ള വിഷയം കണ്ടെത്തുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ നല്ലതായിട്ടൊന്ന് പഠിക്കുക നന്ദി നമസ്കാരം